Hello and welcome. Uh, today we have a new guest. This guest has a very, very intriguing story. Uh, her story is literally about uh, witchcraft. Ukiwa na 14 years. Na 14 years. Udalala na how? Rika, eh, Rika ya mze ya, wako sasa. Eh, Wakikuja kwako. Yes. Wanabilifu wakisaliwa ati atawo bebake. Uh-huh. Mzungushe alafu wa mdunge. Uh-huh. Wasichana peki yao. Uh-huh. She has been in, in a family where witchcraft is uh, like a daily breakfast, lunch and even dinner. Wapelekwe kwa boma ya ngombe. Uh-huh. Wavalifu ya mjuriba. Uh-huh. Mjuriba. Uh-huh. Hamishkilia roya. Nani wakizunguka kwa hiyo ukuri ya ngombe. Kwa hiyo ukuwa mezaeno kama sawadi. Analalishu wa hapo. Apitiwe na hizo ngombe. Kita mbonda na hachu tu hapo hapo na kuna kuzikwa na ngombe ni kwa na uja uzitu. Okay. Natoleo ule mdama vizuri kwe yezi togoleo na nile nyumba. Inaletu ineko kwa kitanda ya. So let's hear from her and learn how witchcraft has affected her own life. Welcome. Bolewa. Sasa hiyo majiote hiyo uchafu yetu meikalia bila mguo. Karibu sana mami. Mm. Uh, tueleze majina yako. Kwa majina naitwa Emily. Mhm. Ah uh, mimi nimezaliwa na Rock. Mhm. Uh, upande ni tu mao. Mhm. Sasa kwa maisha mhm nikikia maisha ngumu. Mhm. Kwa sababu kulelo kwangu ilikuwa ni mao. Mhm. Lakini sasa si kulekaa na wazazi wangu mpaka mm-hmm. ikafika wakati ule mtu anakuwa mtu mzima. Mhm. Nilitolewa shule nikwa class 4 mm-hmm. na baba. Mhm. Ah uh, akanipeana. Yaani ali kuna mali alikuwa ameenda mhm kufanyo uganga. Mhm. Sasa ikawa malipo ni kama ni mimi. Mhm. Ndio malipo yake. Mhm. Akanipeana. Mm-hmm. Kwa huyo mtu mwenye alimganga. Mm-hmm. Alikupeana kama eh nini zawadi ama kama malipo okay, ya yeah, yungu ya okay. yeah, yungu ganga eh yeah. sasa nikapelekwa nikuwa uh-huh. she plus 4 mhm almost nilikuwa na 14 na mara 10 mhm ah nikapelekwa huko mhm nikaenda kulelewa kwanza kama mtoto mhm lakini walinijeupa nikawa tena bibi ya kijana ya ule mganga mhm sasa mimi sikuelewa kulikuwa kuende hivyo mhm sasa ile wakati nilipoelewa mm-hmm. si kujua si kuwa najua sanje ya kuja nyumbani mm-hmm. wala usaidizi wowote ndio yeah. nikafumilia tu mm-hmm. nikakaa for two years mm-hmm. wakaja wakanijengea nyumba mm-hmm. akaniambia sasa umekuwa oh, wakati walimkupeleka ukiwa mtoto ukakaa huko kwa hiyo mzee for two years eh. uh-huh. sasa wakanijengea nyumba mm-hmm. akaniambia umekuwa bibi mm-hmm. sasa kuanzia saa hii wewe mm-hmm. si mtoto tena mm-hmm. wewe ni bibi ya mtu ukiwa na 14 years na 14 years mhm kaka mm-hmm. nikapata mtoto wa kwanza mhm yani kapitia yani na hani... huyu kijana alikuwa na miaka ngapi kijana mwenye ali, alikuwa wa sasa almost 35 30 30 35 eh okay hata mm-hmm. ukimwangalia hata mm-hmm. tukiwa tunasimama na yeye mm-hmm. unaona tu ni mtu amekoma mhm ah akawa sasa akaniambia mimi ndo mzee mhm sasa nikashindwa ni wapi ndo nitaanza mm-hmm. kwa sababu nyumbani kwetu ni mbali mao mm-hmm. na, na mali nimeoleka niko boda mm-hmm. sasa nikashindwa ndaanza kufuta aje migomba kwa kwa manifiki nyumbani mm-hmm. ulikuwa unajaribu kutoroka eh okay sasa ikawa ikafumilia tu mm-hmm. nikapata mtoto wa kwanza mm-hmm. na ikawa nikapitia shida ngumu sana kwa mm-hmm. sababu tu nilijifungulia nyumbani mm-hmm na ile hali ya kujifungua nyumbani unajua inakuwa ngumu. Yeah. Na nilikuwa tena pia ni niko mdogo. Eh. Kapitia tu hiyo hali. Mhm. Ikangangana. Mhm. Nikakaa. Mhm. Tukakaa tena baada ya mwaka moja na nusu nikapata mjamzito mwingine tena. Mhm. Mtoto mm-hmm. wa pili. Eh mtoto wa pili. Mhm. Mm-hmm. Ah nikajifungua tena mm-hmm. lakini hapo si kupata na 
nilijifungua tu vizuri nikalea vizuri ile harakati ikaambia baba ni asaenda au baba yako mzazi eh tukakuja prepare niyo kumzika sasa ikawa nikajiuliza nitauliza nani hapa kumeenda aje kwa sababu mimi sikuwa najua anaenda kuoleka na sijui ni kwa sababu gani alinipeana kwa ile boma nikawa niko na shida nikakuwa niko na stress sana Mm-hmm. Yusu sasa wezi hakuna mwenye utalaumu hapo mwenye utalaumu ameenda. Yeah. Sasa mama kaniambia waenda tu kwa sababu ni ile basi sheria kimasai waenda tu ngangane. Mm-hmm. Kwa sababu kila mtu anangangana. Mm-hmm. Kaambia mama uko ni ngumu sana. Mm-hmm. Maisha yana pitia uko ni ngumu. Mm-hmm. Kwa sababu hata uko watu wengi ni waganga. Mm-hmm. Wanatumia vitu ambaye sielewi na mimi nimeshindwa kushikana na hizo vitu kabisa. Mm-hmm. Anipembeleza, mm-hmm. anipembeleza nikarudi. Mm-hmm. Hata imekuwa ni shida tu mm-hmm. shida tu shida tu shida mpaka sasa hivi. Mhm. Ah, tukarudi huko. Mhm. Sasa mhm. Mzee akawa anata akaanza kuwa na mind ya kuja kutafuta kazi ya patao. Mm-hmm. Akaajiriwa kiti sikole. Mhm. Akakaa baada ya tu ya zaka yeye hapo. Mhm. Akawa sijian ni mtu anashikashika vitu mkono mrefu mkono mrefu mkono mrefu no kuwizi sasa eh uh-huh. aka simamishwe kwa kazi okay lakini tulikuwa tuna alinilete town uh-huh. omuli kuja naye eh tulinilete town uh-huh. kwa tunaka uh-huh. vizuri hakuwa nalewa uh-huh. sasa sijui nini nilimwingilia hapo uh-huh. akatoka tu akaanza kunywa pombe uh-huh tukarudi nyumbani kama nimeshashika tena ujauzito uh-huh. ya mtoto namba 3 sasa eh, eh. na ulikuwa na miaka ngapi kwa na mtoto wa 3 sasa uh, almost 16 17 16 17 meeting okay eh uh-huh. uh, tuka nikatukaenda nyumbani uh-huh. tukakaka kidogo tena katafuta kazi nyingine tu hapa security town mhm uh-huh. uh-huh. akanirudisha uh-huh. na hapo sasa nikakuja nikajifungulia hapa district uh-huh vizuri tu uh-huh. tukaendelea uh-huh. watoto tukaanza kuweka kwa shule uh-huh. lakini hatukuweza tu tena kutoboa kwa sababu mtu mimi hata sikumuelewa shida ilikuwa ni nini uh-huh. akarudi tu uh-huh. akarudi Sorry. tena akarudi uh-huh. tena tukarudi tena nyumbani uh-huh. tukaenda kukaa uh-huh. sasa pale uh-huh. akawa mlevi uh-huh. akawa ni mtu ataki mambo yangu tena uh-huh. Ah uh, sasa wame amechukua saa mila sasa akawa ni mtu ni mila sasa anataka mila kabisa. Mhm. Ikamwelezea mimi nikamwambia mimi kwetu uh-huh. hatujaipitia vitu kama hizi na mimi utaniele. Uh-huh. Mimi utanielewa. Uh-huh. Akaniambia lazima utaele uwezi lazima utaingia hizo mila kwa sababu ah uh-huh. uh, eh hizo mila ni lazima uingie kwa sababu ulishatoka kwenu uh-huh. umekuwa na na sisi uh-huh. sasa lazima ukuje uingie hiyo mila uh-huh. na hii mila mm. ni, ni nini haswa wao ni mila ya uganga okay hiyo ya uganga uh-huh. sasa lazima kuna wakati unasemekana eh, kuna leo hiyo sherehe yao hiyo ya uganga uh-huh. wanaenda wanafanya unaambia lazima utakunywa hiyo kitu lazima utajipaka uh-huh. ni, nini hiyo wanakuambia ukunywa hiyo ma hizo mamila zao hizo ma vitu za uganga hizo madawa e, ama uh-huh. unakunywa kuna za kunywa na kuna za kujipaka uh-huh. aya ukiwa sasa rika ya sasa siwe ni sasa rika ya ule mzee wote wakikuja kwako uh-huh. lazima uta utalala na hao rika e, rika ya mzee ya, wako sasa e, wakikuja kwako Yes. Ni lazima wewe kama mke wake ulale na wao. Na wao. Okay. Kama ni mmoja amekuja uh-huh. hata kama ya kuko around nyumbani uh-huh. yeye atatoka yeye aezi ingie nyumba akikuja akute na mwenzake kwa ile nyumba. Uh-huh. Yeye ataenda atafute kwingine uh-huh. alafu huyo basi awe mwa yusu kwa hiyo nyumba. Uh-huh. Sasa hiyo ndio hali tumekuwa tukipitia kwa nimekuwa nikipitia kwa ndoa. Uh-huh. Mpaka sasa nafikiri ni Mungu tu. Uh-huh. Juni mimi nilikuwa kwa ile ndoa nimeshini nimeishi nikiwa tu kuomba 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 uh-huh. ndio maana Mungu akanisaidia basi uh-huh. akaona hakuna haja nipitie hiyo uh-huh. zaidi ya hapo mali nimefikia uh-huh. yes na nini nyingine walikuwa nakuambia ufanye kwa hiyo mila yako unaambiwa hiyo kulala uh-huh. haya unaza hiyo unaambiwa kulala na kuambiwa uende kuna wakati wanafika mahali mnaambiwa leo nini hii rika ndio mnaenda kutafuta hiyo madawa ya uganga. Mm-hmm. 
na mnafut kwa msituni hiyo mm-hmm. na juice ni miti ikwangi ni ma vitu nyingi mm-hmm. kuna miti fulani wanaenda wanaongelesha wanasema ongelesha hiyo miti ongelesha hiyo miti mm-hmm. wanatoa maganda alafu sasa kuna kitu inaitwa antarctica mm-hmm. unaambia ugonge gonge kama mm-hmm. ni wewe ndio oh, yes nini father in law yangu uh-huh. ni mganga yeye ni ndio mkubwa sasa mganga huko uh-huh. sasa lazima hizo vitu zote zilikuwa zikiitishwa uh-huh. ni mimi ndio uh-huh. tunaza gonga gonga kama uh-huh. leo ni mimi nimeambiwa ni gonge gonge ama uh-huh. mother in law hiyo hiyo kitu unasema intact ni muti mkebe si ni, ni nini hiyo ah uh, ni pembe ya nyati oh okay ni pembe ya nyati. Uh-huh. Naye mawe si mawe yote tu tutatumia kugonga nayo. Uh-huh. Nyumba kaipelekwe. Kwa hiyo mzee uh-huh. sijui ataenda kufanya nini. Uh-huh. Alafu ndio rudishiwe okay. ndio gongee hizo dawa. Uh-huh. So sasa hiyo hiyo vitu ya uganga hizo uh-huh. ikwangi ati ni miti tu masinga umbo tu za miti zenye wanaenda kuongelesha. Uh-huh. Alafu ndio wana wanakuja wana kuganga naye watu. Uh-huh. Ah uh, sasa ikawa mimi ikafika mahali mimi nikasema mimi vitu mimi sizishika kabisa. Juu ninajaribu tu kulazimishwa inakata. Mm-hmm. Inakata. Juu hata nikigonga hizo vitu haibondeki. Mm-hmm. Hiyo mamiti ibondeki. Mm-hmm. Ah ah lakini kipelekeo madhain law ama mtu mwingine tu different kwa ile boma mm-hmm. inabondeka. Mm-hmm. Inabondeka inakuwa unga unga lakini mimi nikiambiwa ni gonge mm-hmm. haiwezi. Mm-hmm. Sasa ikawa wanajiuliza sana mm-hmm. ni kwa sababu gani huyu bibi huyu kijana akikimpe hiyo wajukumu yeye yeah, yake ina feel mm-hmm. inaanguka tu kwa nini mm-hmm. uh, sasa wakaanza ku discuss kwa sababu ya hiyo mm-hmm. waka tukakaa mm-hmm. tukakaa kidogo mzee akawa 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 nikisirani na mimi kabisa mm-hmm. kwa nini wewe unashindwa kufanya hizo vitu mm-hmm. kwa nini unashindwa kufanya hizo vitu mm-hmm. kwa nini ukijaribu kupewa hiyo hiyo ufanye hizo vitu unashindwa mm-hmm. nikamwambia mimi kwetu kusema kweli kwetu hawajui hizo vitu kabisa. Mm-hmm. Na mimi damu si ya huku. Mm-hmm. Hakuna vile nitazafanya ikue. Mm-hmm. Ati hapana kuna vitu zenye unafanya mm-hmm. ndio hutaki kuzishika. Mm-hmm. Nikamwambia cha Mungu anitetee kwa sababu mimi sijui. Mm-hmm. Mimi sijui kabisa kwa sababu gani hizo vitu hazishiki. Mm-hmm. Ikawa sasa akawa anaenda anaambiwa na mama yake huu sioni hiyo ndoa yako ni kama itayumba yumba tu kwa sababu uh, kama hiyo msichana hizo vitu anajaribiwa nazo inakataa. Mm-hmm hakuna ndoa hapo. Mm-hmm. Akawa anakuja tu kelele, mpe chakula, mm-hmm. anakupiga kwa sababu hiyo kusudi sasa hizo vitu zimeshindwa ku kuwatengenezea. Mm-hmm. Nafika sasa mahali e, tuna furutana tu mm-hmm. mara leo na muitia mandugu zake. Mm-hmm. Na hiyo inaitangwa hizo kwa Kiswahili. Yaani hiyo marafiki, mafamilia, majirani. Hey. Mwambie ongelesheni mwambieni tu aelewe uh-huh. mimi kwetu mimi nimeshindika. Tumeshindika kwa mimi nimeshindika na hizi vitu zenu kabisa na siwezi lazimika basi hey. kufanya vitu kama nyeti njui. Uh-huh. Ah uh, ikawa sasa uchuki madhani lako akasema hapana mbona wewe unashindwa uh-huh. na hizo mayote wanajua. Uh-huh. Kwa nini wewe unashindwa kutoa uh-huh. ama kwa nini wewe unakataana na hizo vitu? Uh-huh bila hata ukijaribu kuja kugangwa uh-huh. ama uambiwe fanya hivi inashi, inakataana uh-huh. kwa nini kwani uko na damu gani uh-huh. sasa wewe utatoka tu kwa ndoa kwa sababu uh-huh. ni kama hatukuelewi sisi shida yako iko wapi uh-huh. nikamwambia ni sawa mimi nikaendelea kunyamaza uh-huh. sasa siku moja uh-huh. uh, mzee alikuja tu uh-huh. akaniambia nipakie nguo zangu zote uh-huh. nikamwambia kwa nini si mtu unachanga nguo okay. at least uh-huh enye mtu ukirudi unabadilisha. Eh. Akaniona nimesema niweke nguo zangu alafu alikuwa ni mzee wa kelele na fujo. Mm-hmm. Akija hata kwa nyumba mpaka tu unakuwa muoga. Mm-hmm. Kitambo muongeleshe mm-hmm. unakuwa muoga. Mm-hmm. Yaani una ile freedom ya kini mzee. Eh. Hapana. Mm-hmm. Hapana. Unakuwa tu na uoga. Ukimwona tu ni uoga. Mm-hmm. Ah nikampe nguo zake mm-hmm. na akaondoka. Nakumbuka ilikuwa saa moja asubuhi. Mm-hmm. Akaondoka tu. Mm-hmm. Akaenda sasa si kumuuliza unaenda wapi mm-hmm. kwa sababu ulikuwa ukirudi kumuuliza mm-hmm. anakuuliza wewe ni nani niulize hivyo mm-hmm. unataka aje kuniulize hivyo wewe ni nani wangu ama mm-hmm. unataka aje mm-hmm. Inawa, inakuwa tena kama ni vita mm-hmm. sasa unanyamaza tu yani unanyamaza tu mtu afanye vile anataka kwa sababu sasa ukijaribu kumuongelesha mm-hmm. inakuwa ni vita yeah na si vita kidogo uh-huh. anakupiga mpaka kesho utashindwa kwa mwanakufungia kwa miti kwa mfano uh-huh. ama hata saa zingine anaweza hata kukufanyia tu kitu kingine mbaya uh-huh. sasa akaenda tu hivyo 
kaka kaki dogo. Anapiga hadi anakufungia kwa mti. Eh. Nakumbuka kuna siku alinifungia mti uh-huh. na ndio maana ilikuwa mtoto wa kwanza ilikuwa ni shida nikipata. Uh-huh. Jua alinipiga alinifungia miti na kumbuka walinifungia miti. Uh-huh. Uh, the following day akanichinjia ngombe atinikunywe mafuta ndio niponi. Uh-huh. But hakuna kuleta hospitali. Na ulikuwa mjamzito na nilikuwa mjamzito. Oh god. Okay. Sasa ndio hiyo sasa ikawa hiyo ujauzito nikawa niko na shida juto alistuka vitu hey. kama hiyo. Uh-huh. Sasa wakanifungia miti. Uh-huh. Uh, the following day wakachinja wakanipea mafuta sasa hiyo ndio hospitali. Uh-huh. Wakanipea mafuta ni sasa mwili imefimba kila mahali. Uh-huh. Na hakuna hospitali huko. Uh-huh. Hakuna hospitali. Mpaka uh-huh. nikuje district kama ukuje mahali ito na Rosola ndo pate msaidizi uh-huh. hospitali. Uh-huh. Uh, tukaka uh-huh nikaendelea tu kukaza na huko hakuna network ya simu watu tutapiga nyumbani simu hakuna uh-huh. uko tu hakuna au kwa hata na simu sikuwa na simu uh-huh. yani mtu ame, nimekuwa kama mfungwa uh-huh. lakini hata si wafungwa siku hizi jo unafungiwa tu uwezi ongea hakuna mahali utaenda uh-huh. uko tu kwa ile boma tu kusimama tu uh-huh. kaa tu uh-huh. nikangangana Mungu akanitetea nikapona uh-huh. Sasa hata ule mzee mimi nimeishi tu yani hata hakuna ile freedom ati ya kusema wewe ni mzee wako hey. ati mnaweza cheza ah hakuna hey. ilikuwa tu yani akikuja anataka chakula hivyo ametoka na ameenda uh-huh. sasa unashindwa uh-huh. sasa ni ile mimi mtu nimepewa uh-huh. akiwa na miaka mingi yeah. sasa hata niko na ile uoga uh-huh. ya kumwambia hivi na hivi iwezeka haiwezekani hey. uh-huh. sasa nimeishi hivyo tu uh-huh mpaka sasa na wakati ulimpakia nguo alitoka kaenda wapi alitoka tu akashika barabara uh-huh. sasa huko hakuna barabara nzuri ni fanya uh-huh. ni, ni, rutu za msituni eh. mtu anapita tu na naye uh-huh. na naenda uh-huh. sasa nikajiuliza nikabaki kwa nyumba nikijiuliza ni nini iliendelea yeah. lakini kabla aende hiyo uh-huh. jioni alienda kwa mama yake uh-huh. na akaenda kwa mother in law hiyo uh-huh. usiku uh-huh. nafikiri sasa alafu mother in law ndiye ana pia naye anapenda hizo vitu kabisa. Yeye uh-huh. hata ndiye anataka hizo vitu kabisa. Uh-huh. Aka nafikiri kuna kitu tu alimpe. Uh-huh. Uh, aka toka akakuja kwa nyumba lakini hakuniongelesha. Uh-huh. Subiri ndiye akaniambia nipakie vitu. Uh-huh. Ni naenda kazini. Uh-huh. Sasa juu ile najua tu nikimuuliza unaenda api baba fulani ata anza fujo. Uh-huh. Mimi nikanyamaza. Uh-huh. Akaenda tu hivyo hivyo mpaka uh-huh. leo akanietea watu ujauzito uh-huh. na niko na watoto wa nne watano sasa sasa huyu ni wa sita hii uh-huh. ujauzito yenye uko naye ni sita uh-huh. alafu mtu alijua uh-huh. eh wacha tu ni sijui sijui ni sema alikuwa ananispeedisha kunizalisha uh-huh. ili nizidi kukaa huko ama kulikuwa kunaenda aje eh uh, nikaendelea tu ku 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 respect juu sasa utafanya nini yeah. una otherwise hey. au una otherwise uh-huh. nikaka uh-huh. nikaka nikajiuliza huyu mtu nikakaa for one year sasa saa hii uh-huh. sijui kwenye hako uh-huh. na survive tu na Mungu yeah huko hakuna kitu yenye unasema utalima uh-huh. ukijaribu kulima hauyu uh-huh. yule mama anapiga kelele na mandugu ya mzee uh-huh kijaribu kufanya biashara, uh-huh. kijaribu kufanya kazi yoyote hakuna. Uh-huh. Unatakiwa tu ukae pale. Uh-huh. Sasa imefika mahali hiyo mama ananiambia weenda. Uh-huh. Weenda kabisa na watoto wako. Uh-huh. Weenda kabisa na watoto wako uh-huh. kwa sababu si tumeshindwa kwa nini hii uganga ikushiki wewe. Uh-huh. Na si hatutaki mtu mwenye hizo uh-huh. vitu aiandamani na yeye. Uh-huh. Uh, uko naye pia uh-huh kuna watu wanapitia shida kwa sababu ni maisha ngumu sana. Uh-huh. Sasa hizi kwa mfano wasichana wangu watatu uh-huh. wakati nilijua nilijifungua huko wote. Mhm. Uh-huh. Ah, wawili nilijifungua huko. Mhm. Uh-huh. Mmoja nikajifungua district lakini wakati tuliporudi uh-huh. alienda kufanya hiyo mila. Uh-huh. Kuna vile wako na sijui ati wana wana believe wakizaliwa. Uh-huh. Waki, wana believe wakizaliwa wako na ukali kwa ulimi. Uh-huh. Sasa akiongelesha babake ama akiwa mkubwa uh-huh. lazima babake atanguka. Uh-huh. Kuanguka yani watamuua. Yaani okay. mtoto atatauo babake. Uh-huh. Sawa anasema huko uh-huh. lazima akizaliwa tu hivi. Uh-huh. Kuna vile watamzungusha. Kuna miti fulani inasimamisha kwa nyumba hiyo uh-huh. ya kushika roof juu. Uh-huh. Sasa wa, wa mzungushe alafu wa mdunge. Uh-huh. Na kama kawaya. Uh-huh. 
wanamdunga mguu kwa paja eh uh-huh. wakimdunga uh-huh. sasa hiyo ukali imeenda hiyo uh-huh. ukali imeenda uh-huh. sasa mimi nilikuwa najiuliza anga aje uh-huh. na ni, ni mtoto wa sasa mtu anaweza angushaje babake uh-huh. si ni maisha ngumu sana hiyo uh-huh. Sasa kuna vile wame believe hiyo kitu. Uh-huh. Ati hiyo ulimi huyo mtoto uh-huh. kuna vile akikuja kuongea uh-huh. babake ataondoka duniani. Uh-huh. Wakati mtoto ataanza kuongea eh uh-huh. ati mtoto babake ataondoka duniani. Na vijana wako na hiyo nini? Mhm. Uh-uh. Uh-huh. 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 Vijana ati wana wasichana peke yao. Uh-huh. Sasa nikashindwa kwa nini uh-huh. iko hivyo? Yeah. Sasa wakafanyia wakafanyia akuyu wasichana wangu wote wawili, uh-huh. watatu wako na wako na hiyo alama. Uh-huh za wana bado wako na ile mila hiyo kusema kutairishwa vitu kama hizo kupeana watu wa wadogo bado uko wako nayo eh na hapo sasa ndio tulikuja tukapitania kabisa kabisa ndio uh-huh. mimi simi hizo vitu nilikatana nazo waezi mtairisha tu na wampeane uh-huh. na afta kutairishwa kabla watairishwe uh-huh. kuna kitu inaitwa eye to pull uh-huh. kumtoa inje sijui inje sijui kufanywa nini uh-huh. wapelekwe kwa boma ya ngombe uh-huh wavalishwe masha maangozi njo riba njo riba wanavalishwe hiyo njo riba ngozi ya ngombe ya ngombe, ya ngombe. Okay. si hata ya ngombe nikijaribu kuangalia almost ni ya mnyama fulani kama si ya chui uh-huh. ni ya hiyo chita okay. kwa sababu kuna madot eh. wanajirembesha tu kuweka shanga lakini si sana uh-huh. lakini ukiangalia tu kiwa na akilitimamu utaangalia tu ni ya mnyama fulani eh sasa wanavalisha uh-huh. alafu sasa kama we, kama mimi sasa mimi sijaribu sasa hiyo vitu zilinikata uh-huh. sasa madhainlo wao uh-huh. madhainlo wangu uh-huh. ndiye atakuwa mama ya wale watoto wangu kuongoza hiyo vitu uh-huh. kwa sababu mimi nimeshindikana uh-huh. mimi siwezi wekwa pale jini hiyo uh-huh. vitu zimenikata uh-huh sasa wa ma, madhainlo ndi atawapeleka uh-huh. awafanyie hiyo mila uh-huh. ndio awakue sasa yeye ndio wazazi yeye ndio mzazi ya wale watoto okay. uh-huh. ya wale watoto uh-huh sasa wanavalishwa eh, mafia nini kondo mm-hmm. kuto tudogo eh. inavalishwa mara siku yani inawekwa tatu tatu kwa kila katikati ya kidole ya miguu okay tatu tatu uh-huh. tatu 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 uh-huh. sasa iki, i, mo, i, i, kama umeelewana nazo uh-huh. haitaanguka Uh-huh. Alafu valishwe hiyo ngozi juu uh-huh. ya kichwa. Uh-huh. Alafu kuna hiyo hiyo kitu inakaa kama damu inapaka kwa uso. Uh-huh. Na si uso yote, uh-huh. tunapitishwa kwa masikio hivi. Uh-huh. Na sijui na hapa. Uh-huh. Alafu ukishamaliza hapo, uh-huh. unapitishwa kuna miti fulani si mtama hiyo, kuna uh-huh. miti inaitwa rated. Uh-huh. Iyo rated. Uh-huh. Una, 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 iyo miti pia. Uh-huh matawi yake. Sasa ule mtoto wangu uh-huh. atashika uh-huh. hiyo miti ni ile ile. Atio sasa ni ameshikilia roho yake. Ya hiyo mti. Ile ameshikilia roho yake. Okay. Sasa atashikilia hiyo mti na ni matawi. Mhm. Ameshikilia, shikilia, shikilia, shikilia. Uh-huh. Wasunguke kama mara. Sasa sijui wanasemanga sijui wanasema ni mara sita nani uh-huh. wakizunguka kwa hiyo huri ya ngombe sasa. Mhm. Uh-huh. Watoke. Uh-huh akuja apandishwe kwa kitanda uh-huh. yangu uh-huh. enye babake aizi lala uh-huh. ni yangu peke yangu uh-huh. jovi asuko uh-huh. ukisha kuzaa uh-huh. wezi tena lala na ule mwanaume tena uh-huh. atakuwa na nyumba yake different uh-huh. na wewe uko na yako different sasa okay. wakati tu wa mwili hey. kufanya mapenzi ndio unaenda kwake hey. alafu ndio ukijukae na watoto hey. alafu ule mwanaume hata kuita wewe bibi uh-huh. wewe utakuwa jumla na wewe ni mtoto jumla na watoto wake Oh, aizi okay. kukuita wewe ni bibi tena. Uh-huh. Atakuwa hata akitoka nje anakuambia na gera hii. Uh-huh. Aizi kukuita jina kitu bibi ama nini? Uh-huh. Na anakuita tu mtoto. Uh-huh. Sasa anawachanganya. Uh-huh. Na watoto. Sasa uwezi uh-huh. enda kukaa na ye. Okay. Unaona sasa? Uh-huh. Sasa ndo unaona uh-huh. ile ile kunini sasa kuzoeana na mwanaume ni ngumu ni ngumu na ndio unaona kuna tu ile uoga hata akiingia kwa nyumba unakuwa uh-huh. wewe unakuwa tu na uoga yeah. unakuwa tu na uoga uh-huh. alafu isitoshe kama tena anakupiga uh-huh. sasa hata uoga inakuwa time stop yeah. yani inakuwa time stop kwa yeah. sababu akifika hivi uh-huh. haujui anakupiga umefanya nini yeah. haujui yeah. sasa so, unakuwa tu na wasiwasi hata uh-huh. unafurahia sasa ile tu akitoka tena kidogo hivi unasikia tu kwa kwenye imetiriuka yeah. lakini akikuja mato asimama hapo nje aseme nakera uh-huh. unasikia tu mtoto amestuka na hata pia umestu uh-huh. umestuka kwa sababu hako na masharti kali eh. masharti kali sana uh-huh. sasa ile hiyo mila uh-huh. walikuwa wanataka wafanyie huyo mtoto wao huyo msichana wangu ndio mkubwa uh-huh. ah ni kama msichana wako kwa miaka ngapi sasa 12 12 okay. eh. uh-huh. kama mbia sasa hii mila mnafanyia mtoto uh-huh 
na ni kijana ndio mkubwa mm-hmm. mnataka kumfanyia ni mbona mnataka kumpitisha kijana mm-hmm. juu sisi mali mimi nimezaliwa mm-hmm. atupitishangi kijana mbele ya msichana hey. lazima ni kijana ndio kama ni kijana ni mkubwa mm-hmm. eh ndio kwanza basi kufanyia hiyo ma traditional juu sisi ile traditional ilisha mm-hmm. sasa niende anafanyia hiyo tradi lakini uwezi mrukisha yeah. uwezi mrukisha mm-hmm. lakini sasa wale walikuwa na nia mm-hmm. wamrukishe mm-hmm. ndio wampeani okay. wampeani kwa bwana uh-huh. akiwa na 12 years, 12 years. Okay. Sasa nikamwangalia nikamwambia hapana. Yaani wewe umeenda kwa mama mama akakuongelesha ufanyie mtoto yule. Uh-huh. Na si tumeishi naro kunajua vile hiyo kufanyio tuara ama unasikia kwa maredio. Yeah. Hakuna hiyo tuara tena. Eh uh-huh. kwa nini ufanye? Uh-huh. Akaniambia ni damu yangu uh-huh. na utajua ni watoto wangu. Uh-huh. Na uamue mbili. Uh-huh. Aidha ukae sasa anakuambia. Eh. Okay. Ni, u, ni ufanye hivyo uh-huh. ama watafanyiwa hivyo uh-huh. ama u wende eh. na lazima uwezi enda na hao eh. aa uh-huh. utaenda kivi yako yeah. nikamwambia hapana uh-huh. akawa na kisirani uh-huh. akanyamaza mimi nikaanda nikaomba Mungu nikaambia Mungu hapana tuliza huu mtu uh-huh. Mungu nishindanye kwa kila kitu na kweli Mungu alinisikia uh-huh. kwa sababu alimtuliza na yeye akatoka na akaenda tena uh-huh. aliporudi sasa alikuwa anataka kufanya hiyo hiyo eh. mila ndio yeah. ndio apeane mtoto pia sasa uh-huh. akarudi tena yeah. Sasa wakati tena akakaa, mm-hmm. sasa wakati aliona staki hiyo maneno, mm-hmm. akakaa for two days, mm-hmm. akatoka tena akaenda. Mm-hmm. Sasa sijui kama ni kwa boda aliingia ama alirudi Kenya, mimi hata sijui. Mm-hmm. Sasa ikawa mama ndio mbaya zaidi sasa kwa sababu nimekataana na hiyo kufanyiwa yeah. mm-hmm. na hiyo mamila. Mm-hmm. Mimi niliwaambia mimi sijui hizo mamila na watu wangu watafanyiwa. Mm-hmm. Bila hata mkisema muwafanyie, mm-hmm. bado hii damu yangu itakataana tu na yeah, yeah. niwezi washika. Okay. Aya wakatua mama akawa kwa na kisirani sana mm-hmm. na niambia ho hata nilikuonanga tu mwanzo hata hiyo kunyamaza yako sio mzuri kwa sababu hawendi boma za watu una kwa nini unakanga kwako peke yako kwa sababu mm-hmm. nimeishi kukaa peke yangu mm-hmm. siwezi kwa mfano nikitoka niende nichunge ngombe mm-hmm. nirudi mm-hmm. jioni mm-hmm. ama niende kuni mm-hmm. na nirudi nikae kwa kompa nikuwa hapo kwa nyumba mm-hmm. siwezi enda hiyo mashere mm-hmm. siwezi enda hiyo maneno ya uganga mm-hmm. na kaa tu hapo mm-hmm. sasa wanashi huyu mama akaniambia mbon sio bure utakangi hizi vitu hazikushiki kuna kitu unafanyanga hauendi boma ya mtu mm-hmm. hakuna kitu unataka kufanya unakaa tu unajikaishia yeah. sasa mm-hmm. ndio umesema watoto wangu hiyo vitu iwezi washika mm-hmm. wewe utaenda mimi mm-hmm. uwezi kaa kwangu si hatuwezi kaa na mtu mwenye hizo vitu fanyi nini aziandamani okay. utaenda mm-hmm. nikamwambia ni sawa kama Mungu alikuwa amepanga hivyo ni sawa mm-hmm. mimi nikaendelea kunyamaza mm-hmm. siku moja akaita sasa e, utuba ya boma mm-hmm. akawaambia huyu Mnajua tu kumlipa mnajua vile babake alitupea. Mm-hmm. Nini wote mnajua mm-hmm. vile babake alifanya nini? Mm-hmm. Alitupea. Mm-hmm. Na sasa tumeshindika na yeye. Mm-hmm. Na kwa na watoto wote. Mm-hmm. Mnataka aende na watoto wote ama tumnyang'anye? Mm-hmm. Ai wazee wakamwambia hapana. Wacha akae kuna watu wanakuanga hivyo. Mm-hmm. Akapa akasema hapana juu kwa nini yeye atsi atuandamani na yeye? Mm-hmm yuyu yu anatuletea kikwaso kwa hiyo kuna vitu hazifanyiki kwa hiyo kwa sababu yake mm-hmm. Mm-hmm. kuna vitu zinafanyika mm-hmm. sasa akaka wazee wakamwambia sawa basi kile umeamua juu ni kwako mm-hmm. wewe fanya nini yeah. wewe kuna mzee yake wako wapi mm-hmm. akasema alisema jana mimi nataka mimi nimeenda mjue vile mtamfanyi mm-hmm. kama mtamfukuza hiyo ni shauri kwa sababu nyi ndo mliniletea yeye mm-hmm. mimi simjui mm-hmm. si nyi ndo mlimtoa mahali mlimtoa mkamleta mm-hmm. So mtajua kama mtamfukuza eh aende. aende. Okay. Sasa mimi nikakaa nika wakaniambia sasa imesemekana wewe kuanzia sasa mm-hmm. waenza kwanza safari mm-hmm. enda. Mm-hmm. Nikamwambia niende wapi? Mm-hmm. Kwani hao watoto mlikuwa mnanizalisha ndio wapeleka wapi? Okay. Ndio wapeleka wapi? Yeah. Wakaniambia wewe enda kwa sababu kwanza wewe si atilikuwa umeletwa kwa ndoa vizuri. Wewe mm-hmm. ulikuwa umeveana kama sawa? Yeah. Sawadi. Sawadi ya. Yeah. Eh? Sa, mm-hmm. Kama sawadi. Mm-hmm. Sasa wewe utaondoka? Mm-hmm. Wewe utaondoka juni kama kuna kitu inaendelea kwa hiyo ushikanishi yeah. ama kuna kitu unafunga kwa hiyo boma. Yeah. Kama kitu kama baraka basi ndio walikuwa namaanisha ama yeah. hata sijui. Yeah. Sasa si nikakaa, ilikuwa Disemba mm-hmm. last year. Mm-hmm. Nikakaa nikajiuliza kwa nini ninakaa hapa. Mm-hmm. Kama Mungu amefungua milango zangu mbona nikae? Hapana mm-hmm. siwezi kaa. Mm-hmm 
nikaambia watoto tutaanza safari siku fulani nikachoma nguo zote 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 juu mawazo iliniambia nikiwacha mavazi pale mm-hmm. wanaweza nyaribu hata ni kwe akilikuwa ni nikitembea e. nikachoma nguo zote na tukamwagia maji baridi ile jifu mm-hmm. tukaacha mm-hmm. kaambia watoto tuendeni mm-hmm. juu lazima Mungu akwa na mpango mbele yetu e. Mungu akwa na mpango mbele yetu mm-hmm. tukaanza safari na wao watoto wangu wote tano mm-hmm kijana wa mwisho wako na 2 years mm-hmm. wao huyo wengine wako na 4 mm-hmm. mwingine wako na 8 na huyo wa 30 wao wa 12 na wa 30 juu mm-hmm. sasa wale watoto ni kama niliwafuatanisha mm-hmm. haraka mmoja sasa ni ile uoga ya mwanaume sasa mm-hmm. unashindwa mtu utaanzia wapi mm-hmm. wezi mwambie hivi atakupiga mm-hmm. sasa nikaona nikaona sasa akaanza kunifuatanisha watoto haraka haraka yeah. mali nilikuja kupata chance kidogo mm-hmm. uh, ni wakati walianza kutembea kwenda warani mm-hmm. hiyo kutembea kitu inaitwa lamal mm-hmm. asa akawa anatembea mm-hmm. na nikapata chance ya huyu mtoto namba tatu mm-hmm. ya mda, mda kidogo yeah. lakini aliporudi tu hivi immediately mm-hmm. nikawa mjamzito yeah. sasa tukakaa alafu huko tena kuna kitu kingine ambaye mimi sielewi mpaka sasa mm-hmm una atio unaza sana mtu wa kambo uh-huh. hiyo rika yake uh-huh. lakini waezi wa, wa safaifisha mtoto atiakae tu uh-huh. lazima hiyo mwanaume akifika uh-huh. muombe kama ya boma nne wanashikanisha ama tatu uh-huh. wanaweka kwa mlango wanazikusanya ngombe e, za boma nne e. okay huyo mtoto wa tu anaekwa hapo hata akiwa na miezi mmemshusha saa hiyo hiyo tu uh-huh. analalishwa hapo apitiwe na hizo ngombe kama ni wa huyo oh. mzee oh natamkanyanga yani itamruka zote kama hata kama ndhati ama 50 itamka itamruka lakini kama aiezi lakini kama ni aenje uh-huh. itambonda uh-huh. na acho tu hapo hapo na kuna kuzikwa na kuna kitu kingine kando na hiyo wewe ndo utafanyia umila oh, okay. kuna inatafutwa kungombe uh-huh. nini kondoa mangombe na chinju wa ngombe nyiko na ujauzito okay. natolewa ule mja, ndama vizuri uh-huh. tu yezi tobolewa ndani ile nyumba uh-huh inaletwa inaeko kwa kitanda yako. Kwa sababu umefanya makosa sasa ati hiyo ni makosa. Sasa ndama inatolewa ndama kwa ngombe. Yaani piga tu picha hiyo ndama vile tunazichinjwa tu ngombe yeah. alafu itolewe. Uh-huh. Unaletewa kwa kitanda yako. Inalalishwa tu kwa matawi inaitwa hiyo matawi inaitwa rumisigi hiyo. Hiyo uh-huh. hiyo matawi tu ndo itawekwa hiyo kwa matawi mengine uh-huh. mingine hiyo uh-huh. miti tu. Uh-huh. Na leto inawekwa na hiyo uchafu yote hiyo vitu uh-huh. inawekwa kwa kitanda. Unaambia ukaa na yeye karibu uh-huh. sasa iwe ikwe kama ule mtoto mwenye ule sasa wa, kama amekanyangwa eh, kama, kama, kama mfa amekufa. Eh. Okay. Sasa sijui wanatakanga ndio iwoshwe ama kunaenda ajabu. Eh. Sijui nilishindwa kushikanisha hiyo kitu but niliona hiyo kitu kwa bomba nyingine tu different. Uh-huh sasa kwenda kushuhudia kwa macho nikashindwa ni nini sasa hiyo wanajaribu kumaanisha nini mm-hmm. sasa alafu ile wanamaliza mm-hmm. na ile nyama hautakula hiyo ngombe nyimeukufa mm-hmm. hawewe wewe wewe mwenye mafanye mwafanye dhambi wezi kula oh, okay. wezi kula mm-hmm. aa wewe wezi kula na kama in case mm-hmm. for example kama in case ulikuwa ume, umelala na mzee wako <laughs> na maybe ukaja ukalala na huyo mtu mwenye uliambu lale naye mm-hmm. but mzee ndiye alikuzalia huyo mtoto wewe ukawaambia labda ni huyo <laughs> sasa ita, si wa, kuna si nimekwambia kama inajulikana tukujua nafanyanga aje mm-hmm. kwa sababu ngombe ya kwanza tu ikimkanyanga huyo mtoto mm-hmm. si wa huyo mtoto si wa huyo mbwana yako sasa okay ngombe ya kwanza tu ikimfanya hata hivi tukadogo okay wanajua tu unasikia wanaanza kusema yani yeye wanaanza kupiga kelele hiyo makelele hey. makelele ya hey. oh, 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 wa, wa, na wana wengine watu mpaka wanatetemeka asira sasa asira sijui sasa asira sijui nini mm-hmm. sasa zote zote zitamkanyanga ya kwanza tu kimkanyanga ni uh-huh. sasa hata hakuna vile tu tayasema ati ni huyo mtu ni mbwana okay. yako hakuna okay. hakuna okay ah hiyo njao inapoletwa kwa hapo kwa, kwa nini kitanda. kwa kitanda uh-huh. sasa uwezi kula ile nyama hata Mm-hmm. Lakini kuna kondo ita... sasa hii njao sitakuwa imekufa. Imekufa obvious. Yeah. Lakini sasa hii unaona hiyo maji yote vile yeah. inatobolewa kuna side. Iwezi toleo tu hivi. Uh-huh. Inatobolewa. Ikiwa ndani ile matenda tu. Okay. Uh-huh. Inatobolewa. Sasa hiyo maji yote hiyo chafu yetu unaikalia bila nguo. Unaikalia. Okay. 
Sasa sijui ndio iwashe ile dhambi ndio ukipata ujauzito wa huyu mzee wako. Okay. Sijui anasemanga ndio isidhuru huyu mtoto wa huyu mtu. Okay. Kitu kama hiyo. Okay. Ni kitu kama hiyo ndio anajaribu kumaanisha. Okay. Aya, ukisha maliz, sasa hiyo maji vile umekalia na huyu njao iko hapa itakaa hapa for the three days. Three days. Eh. Okay. Na mwenye atakuja kutoa hii njao uh-huh. wewe uwezi muona na macho. Wewe utambie utoke. Uh-huh. Huyo mtu kuna vile tu utaambia uende mahali. Mm-hmm. Yeye akuje tu aingie maha, akuje na aingie. Sasa sijui okay. atafanya nini. Mm-hmm. Na chukue ile nzao mm-hmm. na iende iwekwe kando ya mtoni. Okay. Kisha yako kando ya mtoni, mm-hmm. aiezi iezi sikwa ama iezi to wanyama wataikula. Mm-hmm. Kuna vile tu itakaa hapo. Sasa sijui inakaanga kufanya nini. Hapo ndo nilishinda kwa sababu si ni nyama na ni msuni kwani yeah. fisi haitakula mhm ikaa hapo kando ya mtoni mm-hmm. sasa sijui inaenda inafanywa nini sasa wewe utakaa kwa ile uta, sasa wakati utaporudi kuna nyama ya mbuzi itachinjwa na ni mother in law atakuwekea uh, kwa nguo lakini si nguo hizi hiyo 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 shuk hiyo ngozi hiyo oh, okay. skati ya ngozi uh-huh. sasa utaletewa uh-huh. na ni refu uh-huh. si imekatakatwa uh-huh. ni refu sasa uambie uanze kukata mara nani ukiweka kwa nguo yako. Unakata yani anakusikia hivi, yeye yeah, anakusikia mwisho. Eh, okay. Uvuruto ukiekanga ukitemea kwa nguo. Okay. Sasa ile rika yako yote ya wanawake, ya rika yako mm-hmm. wanakuja kuwape one 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 mpaka wajai wale wa nani. Okay. Na wae? Uh-huh. Na waende. Okay. Sasa ile nyita kwa imebaki ndio utaweka alafu kampe kama ule mwanaume pia we utatafutiwa hiyo nguo uh-huh. hiyo ngozi yeah. sasa kuna masai itafika wana na inakuwa sherehe kwa sababu wanaimba uh-huh. inakuwa kitu kama sherehe lakini sasa we utakuwa na uzuni kwa sababu ile bado akili yako itakuwa tuko ule mtoto yeah. sasa wa, wanaimba alafu wanaimba kuna vile mkuki taekwa hapo nje uh-huh. na iwekwe sign ya kitu ya nyeupe kama choka uh-huh. waiongeleshe hiyo mkuki sana sijui uh-huh. anaifanyanga nini uh-huh hiyo mkuki okay. inasimamishwa hapo. Uh-huh. Akuje, uh-huh. aingie kwa nyumba. Uh-huh. Na hata akaa kwa nyumba ndani hapo kwa mlango uh-huh. kwa ile kiti ya miguini ile ya Kimasai. Uh-huh. Akae hapo. Uh-huh. Sasa ukuje kama umepiga magoti, uh-huh. umeshika ile hiyo nguo kama hiyo kitu kama ngozi hivi. Uh-huh. Dianze kuchukua ile nyama. Ni ulibakisha afuta kupewa wale wa mama. Wa mama wa nane. E, okay. Aanze kufuni e, nayo kutoa uh-huh. kukata mara nani uh-huh. Akirusha wapi? Uh-huh. Kwa ingu. Uh-huh. Sasa hiyo nyama hizo nyama uh-huh. itakaa uh-huh. utasishika tu hivi. Uh-huh. Mpaka ngombe ikuje saa kumi na saa moja ama saa kumi na mbili. Uh-huh. Ngombe zitapoingia kwa boma ikifungiwa uh-huh. hizo nyama utarudisha. Uh-huh ukae kwa ile kiti. Okay. Sasa ndio sasa rika yake naye pia waje waanze kula. Okay. Kama ngombe zimeshafungiwa ndani e, ya bomba. bomba. Jioni sasa si mm-hmm. usiku. Sasa imekuwa usiku. E. Sasa wamefunga wamefungia wametagua manjao. Sasa ukae hapo kwa hiyo kiti nyalikuwa amekaa lakini atakuwa kwa boma atakuwa ametoka ameenda kwa majirani. E. Sasa ndio ile wazee wenzake wakuja wakule na wamalizi. Okay. Sasa ikisha hivyo uh-huh. kesho uh-huh. uta make sure umeoga na na hiyo madawa. Kuna madawa itachemshwa lakini itachemshwa kwa hiyo boma. Uh-huh. Itachemshwa kwa niba. Uh-huh. Ndio iletwe uoge nayo. Yeah. Ndio uoge na hizo vitu zinyukwa uh-huh. kalia. Yeah. Lakini baada ya siku ngapi? Mbili. Mbili. Uh-huh. Ndio ndo uoge. Uh-huh. Sasa ukishaoga kila tisa hiyo sherehe itakuwa imeisha hivyo uh-huh. hautakuwa tena umefanya makosa. Uh-huh. Hautakuwa umefanya nini? Uh-huh. Sasa umefunguliwa. Yeah nifunguliwe lakini sasa mimi nashindwa hiyo nyama hii kuna tu nyama sehemu ya kondo flani ya ya sehemu ya kondo uh-huh. wanatoa wanakuja wasawa wanasema hiyo sasa umewabariki ume umewasamehe uh-huh. ni sasa wewe utakuwa umewasamehe kwa sababu hiyo malaria ya kufanyangisha ngombe ama oh okay sasa ina una, sasa wanasema boma imekuwa mzuri alafu baada ya siku kidogo fa kama sasa si mimi niko na father in law okay ataita marika yake seuri ile kubwa hiyo uh-huh. ilikuwa kubwa uh-huh. sasa watawita uh-huh. kuna hiyo ma kuna maziwa hiyo uh-huh. maziwa mala oh, yeah. uh-huh. sasa watatafuta hiyo kuna miti hiyo mtama hiyo ndio inachanganywa na kwa titi uh-huh. inashikanishwa mara mbili uh-huh. sasa wewe utaambiwa bebe ya mzee uh-huh. baba sasa uh-huh. 
sasa atakuwa akikuja na bariki hiyo rika yote yenu eh. ndio sasa isifuate ile rika hiyo watu wengine eh. atisiwafuate uh-huh. lakini sasa lazima tu kuna hiyo matwitu lazima hizo kuna hizo vitu tu za ya uganga eh. lazima tu kunazo uh-huh. lazima tu kunazo yeah. aya na hiyo ma, wakishamaliza uh-huh. na hiyo ma hiyo hiyo uganga hiyo hizo vitu wanyo wanafanya hivi wanaongelesha wanaongelesha hivi alafu ndo wanamwaga mawe uh-huh. sasa sijui hizo mawe zinafanya nini Mm-hmm. Bado ukisimama hapo uiangalie mimi sio nangi nini nafanya. Huwezi hey. iona. Yeah. Lakini yeye ataona maana yake. Mm-hmm. Utasikia tu akisema haya kwani sijui imefanyika nini mbona ipo hivi. Mm-hmm. Na wewe ukijaribu kwenda kuangalia ushikanishi <laughs> au uoni chochote unaona yeah. ni mawe tu hizo za round hizo yeah. so, vitu tu wenye watu wanachezanga yeah. nayo. Lakini yeye yeah, anaiangalia na anajua. Mm-hmm. Anajua. Yeah. Sasa ana, atapohisabu hivyo ndio anasema haya. Mhm. Kumbe huyo msichana afanye nini? Yeah umsiana si wa hizi vitu. Yeah. Na ndio maana mambo ya mingi ya hii boma imefungi. Yeah. Imefungika. Sasa mimi nika nimekuwa tu mtu wa hiyo ma stress stress mpaka leo. Yeah. Yeah. Na ulifanya aje ndio ukatoka sasa kutoka kwa hiyo boma. Eh kuja sasa fully ndio kuja na Rock Town. Ah ilifika hiyo December sala last year. Mm-hmm. Tukaka. Yeah. 25 na hope tulikula tukua kwa msituni na watoto saa. Mm-hmm. Nilikuwa nimwambia watoto saa pale imefika mm-hmm. eh tumwambia tuende. Yeah. Na tu, afadhali tutoke. Yeah. Tutoke jua kuna haja tushinde tukua tunafimilia hapa. Yeah. Alafu huko ndio kule mm-hmm. eh, wewe bibi ndio utajua vile watu watakula kwa ile bomba. Mm-hmm. Mzee ako lakini hataki kujua. Okay. Wewe bibi ndio utajua vile nakujua. Mm-hmm. Uh, unaweza kata si tulikuwa tuna survive na kupata mamiti mwiba za kufence maboma ya ngombe mm-hmm. ndio unauza ndio watoto wapate chochote ama tupewe maziwa kwa ile boma nyingine mm-hmm. ndio lete ndio kusudi mwanaume asikuje kukosa yeah. chakula yoyote kwa nyumba mm-hmm. sasa hiyo ndio kazi mimi nilikuwa nafanya kukata hiyo mamiti yeah. na unauza unapea saa mtu mwenye anataka kutengeneza mahali so, okay. ndio upate maziwa ama upate kitu kama nyama ndio ulete ukuje uweke kwa nyumba ndio ule mwanaume akikuja mm-hmm. asikose jua kikosa ni shida mm-hmm. ulikuwa wapi mbona hujaenda mbona hujaleta mm-hmm. sasa imekuwa hiyo huko wasi wazee ndio wanakwati wanajuku wako na majukumu mm-hmm. sasa ndio maana hawana uoga ya watoto yeah. Aa, yeah. hawana hiyo mm-hmm. jambo la pili huko shule aku, shule ndio ziko mm-hmm. lakini wadumu hakuna yani wanaenda tu juu ya kwenda yeah. ile tu kwenda mm-hmm hata mtoto unaona tu hakuna kitu anashikanisha. Yeye sasa naye anawafunza. Hakuna nasari, hakuna nini. Mm-hmm. Sasa ni hiyo tu maju maju hiyo yani ni hiyo tu ndio mm-hmm. ziko. Yeah. Sasa wakati tuliamua kukuja huku mm-hmm. uh, ilikuwa December 25 na kumbuka tulikuwa wakati ilikuwa hiyo 25 mm-hmm. tulikuwa sisi kwa msituni. Ilikuwa sasa December last year, yani December mm-hmm. last year. Mm-hmm. Almost, almost to 25 tulikuwa saa 25 ndo tulianza safari na watoto siku saa hey. 9. Eh hey. kaambia juu sasa unaona watu ni kama wameanza wametukataa kabisa. Mm-hmm. Na lazima unaona wanasema watafanyia si ndo tuara ndo ampeane mm-hmm. badala tutoroke. Eh hey. mtoto akaniambia na ni kweli mama tuende. Mm-hmm. Tuende kwa sababu hata mama ma, kuna maisha. Mama mm-hmm. muona maisha ni unapitia. Mm-hmm wewe ndio tukule na uko hivi mm-hmm. baba anakuja na makelele huko naye kelele kila asubuhi mm-hmm. amu hakuna kelele kelele ilikuwa kila siku okay. kila siku mm-hmm. kelele kwa sababu sasa ametaka mm-hmm. tutoke tuende yeah. tukaanza safari mm-hmm. all the way sa. na ni msuni kubwa sana mayel msijui kama unajua hiyo msuni inaitwa na nyingi mm-hmm. tukapita hiyo msuni mm-hmm. tukapita sasa tukiona boma tukitatembea ikifika jioni tukiona boma fulani mm-hmm. tunaingia tunalala yeah unajua sasa uko nini mgeni uwezi jua nini inaweza pewa mm-hmm. sasa tukiingia kwa ile boma wakipewa kikombe cha maziwa mm-hmm. wanakunywa kesho tena tunaanza safari yeah. tukakuja mpaka mahali inaitwa na rosura mm-hmm. na miguu na watoto mm-hmm. tukafika hapo mm-hmm. sasa hapo ndo tutaanza kupata network kidogo mm-hmm. ya kuweza kuweka namba ya simu uasiliane na mwenye unataka kwa sababu hapo sasa ndo tasa pata ni yeah. network. Mm-hmm. Tukafika hapo nikamwambia tibu tukaeni kidogo tuongojea kama tutaweza pata gari nitupe mm-hmm. lift tusonge basi kidogo. Mm-hmm. Tukaka mm-hmm. jamaa fulani tu mm-hmm. alikuwa tu nafikiri Samaria mema tu mwenye alikuwa anatoka boda akienda mm-hmm. na hii magari kubwa kubwa. Mm-hmm. 
tukasimama kanda barabara mm-hmm. akasimama tukamsimamisha akasimama mm-hmm. tuliza mnaenda upande gani nikamwambia mm-hmm. naenda na rock town mm-hmm. shida iko wapi nikamwambia mimi naenda kwa sababu maisha huku imenicho imenichosha mm-hmm. kanambia mm-hmm. na watoto wote mm-hmm. hakuna gari inaweza kukubeba nikamwambia hata ukinipe pesa iwezi tunisaidia kwa sababu hizo magari zote wameambiwa wasijaribu kipata na naye barabara usimfanye nini mm-hmm. wacha aende na miguu mm-hmm. Kaingia kwa gari, mm-hmm. kafika na Ro- na Rosra Town, mm-hmm. katunulia chai. Mm-hmm. Ngaja watoto wamechoka, yeah. wamechoka. Yeah. Hii uchoku na kulala kwa tu kwa tunalala kwa mimi hata kwa kitanda tunalala chini. Mm-hmm. Chini tunaweka tu, kashuka tu na lalisha watoto. Mm-hmm. Bora tu ikuche ndo muanze safari tena. Mm-hmm. Tukafika sasa mahali ni Ludonyo Rasha. Mm-hmm. Almost mlima fulani kwa hapa tu wasonyiro. Mm-hmm. Mm-hmm yeye mtu huyo mtu akaniambia mimi naenda kwa ile mlima uh-huh. wacha nipe transport uh-huh. uingizi magari ya wasumiro uh-huh. basi kufikishia na rock town uh-huh. akanipea uh-huh. alikuwa mpaka yeye tulikuja kutumia yeye tulikuja kula town uh-huh. ndio nikafika saa town nikatafuta simu uh-huh. nikaelezea brother yangu vile tunapitia uh-huh. akaniambia umefika town nikamwambia eh uh-huh. akaniambia sawa kaa hapo basi uh-huh. nitume pesa ya kuipanda gari basi nisa nikuje nyumbani uh-huh. Nikiwa ila harakati hapo town mm-hmm. uh, nilikuwa na marafiki marafiki hapa town wakati tulikuwa tunaishi na mzee. Mm-hmm. Nikipata nikapata na mama mmoja. Mm-hmm. Akaniambia uko wapi hapa na watoto na miaka kwani kwanza umetoka wapi? Ulikuwa mm-hmm. mgonjwa ama ni nini? Mm-hmm. Yule hali nilikuwa mm-hmm. hakuna kujipaka vumpi. Yeah. Kulala chini. Mm-hmm. Inzi zinafuata watoto juu maongozi nini? Mm-hmm. Yaani nikawa kitu kingine yani mtu akinikutana na shindo kuelewa ni nini shida yangu. Yeah. Akanipeleka kwake. Mhm. Uh-huh. Akaniambia tuje tukakae basi siku mbili uh-huh. at least uchofu uishe. Yeah. Na watoto hata wapumzike kidogo wakuwe na uh-huh. furaha kiasi. Yeah. Sasa hata saa hii uh-huh. watu wala kichwa iko mbali sana. Uh-huh. Tukaenda kwake, uh-huh. tukarudi almost ilikuwa mahali niitwa prison. Yeah. Si prison kwa saidi. Eh yeah. tukatelemka hapo kwake. Uh-huh kaka kaoga mm-hmm. katafutia nguo sasa mm-hmm. ah wamama hasa wakaanza kukuja unajua ile utu tu ya wamama mm-hmm. wakakuja hasa mwenye anakuja tu anasema ni wacha nilete nguo za uh, watoto wakakaka tukakaka baada ya siku hiyo siku mbili wakajaza nguo na wakakuwa mm-hmm. kama watu wengine tu mm-hmm. kaka ndo pesa zikatumwa mm-hmm. wakaenda tukaenda nyumbani mm-hmm. sasa kwenda nyumbani pia tena huko mm-hmm. ndio uwezi tuenda kukaa nyumbani tu hivyo mm-hmm. Uh, mama na Made mm-hmm. uh, ni yani ni mama mwenye amezeka pia naye tena si mtu wenye unaweza kaa atukumpe stress yeah. ikakaa nikaangalia hali yenyewe niko mm-hmm. uh, na huyu mama ni mzee mm-hmm. na niko na watoto wote ndaanza kumpe stress yeah. kamwambia mama fadhali niteremke naro mm-hmm. kwa sababu naro wezi kosa mtu ataza kusaidia ama uh-huh. mali unazaishi na uanze kufanya yeah. kibarua. Mm. Akaniambia utaenda kutoboa na naona umechoka. Nikamwambia mama bado sijachoka. Wakati hiyo nilikuza tu ndo nikateremka town. Mm-hmm. Nikakuja nikakaa kwa yule rafiki yangu tu hiyo mama. Mm-hmm. Aniambia kuna mahali inaitwa kwa pasta Lemay. Mhm. Tule tukaangalia nyumba yenyewe hapo na alikuwa tu anaulizia mtu mwenye kwa na familia. Mhm. Ndiye ampe akaishe. Eh. Yeah nikaenda tukakuja mpaka kwa hiyo kanisa mm-hmm. kwa kosa hiyo pasta mm-hmm. lakini tulienda kwake mm-hmm. ikawa nikamuelezea vile ninapitia mm-hmm. akaniambia ina shida kabisa mama hiyo mm-hmm. nyumba iko mm-hmm. uh, awezi lipa mm-hmm. rakaa tu kutunga plot mm-hmm. itakuwa tu chakula unatafutia watoto hey, hey. nikampigia nikarudisha simu nyumbani nikamwambia mama nimepata mm-hmm. nyumba mm-hmm. wacha sasa tu ni survive hapa basi mm-hmm. Akanimbe huyu mtoto kijana wezi mchukua. Mm-hmm. Acha kijana akae wapi? Mumbani. Mumbani. Eh. Wacha mimi nimweke huyu shule, acha ningangane tu. Eh. Nimweke shule. Yeah. Sasa utangangana na hawa wengine. Eh. Sasa nikaleta hawa wasichana watatu wa mm-hmm. na huyo kwa kijana mdogo. Mm-hmm. Kakuja, mama waka, ule mama tu akanisaidia pia. Akaambia mm-hmm. mama msaidieni. Mm-hmm. Mwenye kona nguo we shule mbili pea ya mtoto mmoja. Mhm. Viatu za shule. Mm-hmm. Sasa kenye nilitafuta ni vitabu tu peke yake juu mpaka bag walimsaidia. Eh. Nikakaa baada ya wakakaa Januari yote ya kuenda shule. Mhm. Ah mwezi wa pili ndo nilimweka shule. Mm-hmm. Kampelekea mwalimu hapo Lenana. Mm-hmm. Kamuongelesha ikawa huyu mwalimu naye ni msamaria mema. Mm-hmm. Kaniambia ina shida cha mtoto akae kwa darasa. Mm-hmm 
kiendelea kutafuta school fees kamwambia hata sio school fees ndio ngumu mm-hmm. na watoto wengine lakini juu nimeshindwa vile nda pata uniform yeah. wacha tu wakae Mungu atajua tu vile uniform itafanya nini itapatikana itapatikana yeah. sasa ikawa niyo ndio maisha ninapitia mm-hmm. juu hata my brother sasa nyingine ukimpigia simu mm-hmm. sasa nyingine akuchukulia ile simu mm-hmm. sasa nyingine akikuchukulia na kuambia ngoja mm-hmm sasa unajua uwezi tegemea yeah. alafu unajua kwa kimasai naye pia ilisemekananga kuna baba ndugu baba ya ndugu mm-hmm. ngumu mm-hmm. sasa ninaona tu yani ni hali ngumu ninapitia yeah. lakini Mungu anaweza fanya tu ma, maajabu mali nyingine mm-hmm. sasa niko nao watoto wa wale wa, wa hapa mm-hmm. na niko hivi mm-hmm. hakuna sasa kazi ninaweza enda barua sasa hizo na ujauzito miezi ngapi sasa hivi size almost ni 9 yeah. months ni masiku na hesabu okay mas, masiku ndo na hesabu eh yeah. sasa nilikuwa na stress na jiuliza nikijifungua watakao kula aje eh yeah. sasa nitakuwa kwa kitando vya sasa wakati hiyo eh yeah. sasa ninajiuliza lakini mama huyu ananipea tu roho ananiambia wewe jikaze tu juu mm-hmm. ni wengi wanapitia lakini Mungu anajua yeah. na kuomba tu pe yeah. ngangana tu weka mm-hmm. kuna wakati nafika ngoma na namtafuta na mpigia simu na ambia mami ndatoa uhai wangu yeah. Anambia hapana unatoa uhai kwa nini? Mm-hmm. Mungu akona kusudi kwa sababu gani ulifanywa huko hivyo? Yeah. Na kwa sababu basi ulipeana hivyo babako alikupeana hivyo mm-hmm. Mungu akona kusudi. Mm-hmm. Vile utakuja kukuwa tu mtu wa maana baadaye yeah. na kumwibisha wale wenye wali mm-hmm. kwa na kuchekelea. Yeah. Mm-hmm. Sasa sasa imekuwa ni hivyo ndo tunapitia mm-hmm. watoto. Yeah. Sasa tuko hapa tu hapo kwa hiyo boma hiyo pasta. Yeah kazi nyingine inaenda vibaya sasa na muka na itoa kwa kibarua mm-hmm. nafanya mm-hmm. lakini si si sana jisa si mgongo inipe yeah la wanapata pata tu kenye wanakula yeah. lakini sasa maisha unaona ni ngumu ndio yeah. sasa ni kuzi za kiambo yeah. sasa hakuna sasa kuita baba tena kwa sababu sasa tumjui kwenye hapo yeah. hakuna mali tunamfuatilia baba watoto sasa eh, uh-huh. na si tulifukuzwa sasa uh-huh. sasa tunashindwa ni wapi ndo wapi eh hiyo sasa napitia yani unaona ni hali ngumu nashindwa yeah. kupenda uh-huh. nitaanza nimalizia wapi lakini najua Mungu atakuwa tu Mungu, Mungu wako Mungu wako uh-huh. yes hiyo ni mzuri mami hebu uh-huh. ningependa hebu uh-huh. uh, peana namba yako ya simu ambaye watu wange wakusaidie kwa ile chochote watakachokuwa nayo so peana namba yako ya simu uh-huh. ndio uone ule mtu ataweza kukusaidia Mtu angependa kunisaidia nipe chochote ile anyako nayo anisaidie tu kwa namba 0700857605 All right so hiyo ndio namba yako asini eh eh it's okay mommy yeah. mimi nakuishia all the best yes. mungu akusaidie tena unapoenda kujifungua yeah. eh, mungu akupe safe delivery kabisa na tutakuja kuwa na mtoto yes. so asante sana yeah. mungu akuwe na wewe hata wewe nimeshukuru sana mommy ashi asante sana ashi uli. Okay. That's all for today. Uh, see you in the next video. Let's all try and help her. She's in trouble. As you can see, she's nine months pregnant. Uh, she has no help uh, apart from her own mother. So thank you so much. See you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much.